வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டியூஷன் அந்த மெத்தடில் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கொஷினில் வந்து ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்மளால் டேரெக்டாக வந்து இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து இன்டகிரல் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்டகிரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அதாவது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் மீனிங் இங்கே ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் வந்து அதோட டெரிவேட்டிவ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை டி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி டி அப்படின்னு கிடைக்குமா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பதிலாக இந்த இன்டகிரேஷனில் நம்ம டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ டி எக்ஸை வந்து டி டி அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த இன்டகிரல் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம டி வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா கடைசியாக அதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கேட்குறது வந்து ஒரு டைப் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் ஒரு டைப் ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன்டகிரல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளால் இன்டகிரேட் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணலாம் டி ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பியை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் த ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது டி டி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நமக்கு ஏ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து டிடி தான் நமக்கு வேணும் ஸோ டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய கொஷின் எழுதிக்கலாம் ஸோ இன்டெக்ரல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் டி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் டி பவர் என் அப்படின்னு வருமா இதிலருந்து டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிடி பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிடி பை ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏ அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டெக்ரல்லருந்தே வெளியே எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஈஸியாக இன்டெக்ரேட் பண்ணிடலாம் இது வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்குது நமக்கு எக்ஸ் பவர் என் அதாவது பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணணும்னா எக்ஸ் பவர் என்ன இன்டகிரேட் பண்ணணும்னு நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இல்லைங்களா ஸோ அப்போது நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஏ நமக்கு வெளியில் இருக்குது நமக்கு டி டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் சி போட்டுக்கிறோம் அண்டு டி வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்ம டீக்கு பதிலாக ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணும்போது என் எப்படி இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன்டகிரல் ஒன் பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ டிஎக்ஸ் இப்போது இதுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷனில் இன்டகிரல் ஒன் பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ டிஎக்ஸ் கொஷின் அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளம்லையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டி ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு தான் சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் டீயை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி டி பை டிஎக்ஸ் வரும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ஏ மட்டும் வரும் ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளமில் போடுறதுக்கு டிஎக்ஸ் தான் வேணும் இல்லைங்களா அதிலருந்து நமக்கு டிஎக்ஸ் வந்து டி டி பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இன்டகிரேஷனில்
வரப்போதுக்க <laughs> சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷனுக்கும் நம்ம ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் கீழே எழுதிக்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த டைப்பில் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேரக்ட் ரிசல்ட் இந்த ஃபார்ம்லவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இ பவர் ஏக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்டூ இ பவர் ஏக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட்டை மல்டிப்பிள் எழுதுவோம் ஆனால் இன்டகிரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட்டை நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேங்களா இன்டெகரல் இ பவர் ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி தான் வரும் எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட்ல ஏ இருக்கிறதுனால ஸோ இன்டெகிரேஷன்ல அதை நம்ம வந்து டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் சிஏ மறக்காம நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து பாருங்க இன்டெகரல் சைன் ஆஃப் ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸோ சைன் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இங்கே வந்து நமக்கு ஆங்கிளில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு இருக்கு அதாவது எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட்ல ஏ இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் ஸோ இன்டெகரல் சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் கொஃபிஷியன்ட் வந்து ஏ அந்த ஏவை வந்து நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கிறோம் பை ஏ ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இன்டெகரல் காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ காஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைனு ஸோ சைன் ஆஃப் ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸோ எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட் ஏ அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கணும் ஸோ தட் பை ஏ ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாருங்கள் சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் டேன் எக்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே டேன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைட் பை எக்ஸ் கொஃபிஷியன்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் கொஃபிஷியன்ட்டில் ஏ டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் சி ஓகே அண்ட் நான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காட் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் சி ஸோ நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க அதாவது காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபார்மில் பாருங்கள் இன்டெகரல் சீக்கண்ட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ டேன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ டிஎக்ஸ் நம்ம வந்து இன்டெகரல் சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ்னா சீக்கண்ட் எக்ஸ் எழுதுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கே சீக்கண்ட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டேன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு இருக்குது ஸோ தட் சீக்கண்ட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டினாமினேட்டரில் எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் சி அடுத்தது பாருங்கள் இன்டெகரல் கொசிகண்ட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ காட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிஎக்ஸ் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா மைனஸ் கொசிகண்ட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டினாமினேட்டரில் ஏ எழுதிக்கணும் எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட்டில் ஏ இருக்கிறதுனால நம்ம டினா டினாமினேட்டரில் எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்லாஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து நீங்கள் ஃபார்ம்லாஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாஸும் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இன்டெகரல் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இன்டூ டிஎக்ஸ் இது வந்து எந்த டைப்பில் இருக்கு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த டைப் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் பாருங்கள் வி நோ தட் இன்டெகரல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஏ இன்டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி அண்ட் என் எப்படி இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ கொஸ்டின் அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இன்டெகரல் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக இந்த இன்டெகிரேஷனை சால்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நமக்கு என்ன வரும் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் பவரில் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் ச ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த
இப்போ இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த சம் பாருங்கள் இன்டெக்ரல் சைன் த்ரீ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் கொஷனில் பாருங்கள் நமக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு டேரக்ட் இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்முலா இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கொடுத்துருக்கிற கொஷன் அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை டிவைடிங் பை டூ பண்ணிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம அடுத்து ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் வந்து டிவைட் பண்ணுற டூவை நான் வெளியில் எழுதிக்கிறேன் கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா அதை வெளியே எழுதிக்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ண போகிற டூவை வந்து நான் இந்த சைன் த்ரீ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸோட எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ சைனே காஸ் பி ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் நமக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா டூ சைனே காஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நமக்கு என்ன வரும் சைன் ஏ ப்ளஸ் பினா சைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகே ஸோ தட் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஸோ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ தட் சைன் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம சம் ரூல் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டெகிரேஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸோ ஒன் பை டூ இன்டூ இப்போது இங்கே வந்து நமக்கு சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நமக்கு மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஓகேங்களா ஸோ தட் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஓகே சைன் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஓகே ஸோ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபைவ் வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு த ஹோல் டிவைட் பை ஃபைவ் வரும் இல்லையா அதை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் அண்டு நம்ம வந்து மைனஸையும் மைனஸும் நமக்கு ரெண்டு டேர்ம்லையும் இருக்குது அந்த மைனஸையும் நம்ம வந்து வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இன்டெகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும்